হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব গতকালকে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এনএসআই এর সহকারী পরিচালক পদের গণিত অংশের সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে যেহেতু আমরা প্রত্যেকটি প্রশ্ন বোর্ডে সমাধান করব সেজন্য আমি প্রশ্নগুলোকে ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখেছি তো আমরা এক নম্বরে দেখতে পাচ্ছি কিউ এর মান কত হলে 4y স্কয়ার মাইনাস qy প্লাস ষোলো একটি পূর্ণ বর্গ হবে দেখেন আমরা জানি বিজ্ঞানিতিক রাশির মধ্যে দুটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা রয়েছে একটি হচ্ছে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার ইকুয়েল এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর একটা হচ্ছে এ মাইনাস বি হল স্কোয়ার ইকুয়েল এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো আমাদের এখান থেকে যে কোন একটি নিয়ে করতে হবে একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস কিউ ওয়াই প্লাস ষোলো एकत्रे देखें एदि के जेहतु माइनस देव आतम स्कोर स्कोर दीते लिखते टू वाई स्कोर कारण दु दुगुण चार वाई स्कोर माइनस दिल सूत्र टू दिल टू ए ए बोलते हे टू वाई लिखते ফেলাম এরপর হচ্ছে মাইনাস কিউ এর জায়গায় এই যে দেখেন কিউ এর জায়গায় আমরা ফেলাম কত ষোলো ওয়াই তাহলে এখানে আমাদের কিউ এর জায়গায় কি বসাতে হবে ষোলো বসালে এটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে সেক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে ষোলো কারণ আমরা কিউ এর জায়গায় ফেলাম কত ষোলো আচ্ছা এরপর হচ্ছে দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার আমাদেরকে বলা হলো ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয় আট দশ মিটার হলে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বাহুর মধ্যবিন্দু দুটির দূরত্ব কত আচ্ছা আমাদেরকে একটি ত্রিভুজের কথা বলা হলো তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করলাম দেখেন আমাদেরকে বলা হলো কি ছয় আট দশ তাহলে আমরা লিখতে পারি ছয় আট দশ যেটা বৃহত্তম বাহু সেটা সবসময় আমাদের কি নিতে হবে অতিভুজ হিসেবে নিতে হবে এখন আমাদেরকে বলা হলো বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম বাহুর মধ্যবিন্দু তাহলে এটা হচ্ছে বৃহত্তম আর এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তাহলে এটার মধ্যবিন্দু কত হবে এই যে দশের মধ্যবিন্দু হচ্ছে এই জায়গায় তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাকে যদি আমরা দুই ভাগ করে ফলি তাহলে এটা হবে পাঁচ আর এটা হবে পাঁচ কারণ আমরা কি করলাম মধ্যবিন্দু দিলাম আর এই যে ক্ষুদ্রতম বাহু এবার বলেন ক্ষুদ্রতম কি এটা না এটা তাহলে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে ছয় আমরা এটাকেও কি করে নিব দুই ভাগ করে ফেলবো তাহলে এই ভাগের অংশ হলো থ্রি এই বাঘের অংশ হলো থ্রি এখন আমাদের প্রশ্ন হলো এই যে এইটার দূরত্ব কত এই যে দেখেন আমাদেরকে বলা হলো মধ্যবিন্দু দুটির দূরত্ব কত তাহলে আমরা এই এটাই বের করব তাহলে দেখেন একটা বিষয় লক্ষণীয় আমরা পেলাম এটা হচ্ছে তিন আর এদিকে একটা পাঁচ তাহলে দেখেন আমরা একটু এটা নতুন ভাবে আঁকি দেখেন এই পাশের এই অতটুকু অংশ পেলাম আমরা তিন আর এই পাশের অংশটা পেলাম পাঁচ তাহলে এইটার মূল্য কত আমাদের এটার দাম কত তাহলে আমরা সেটা কিভাবে বের করব দেখেন যেহেতু এটা সমকোণী ত্রিভুজ আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের কয়েকটি সিরিজ রয়েছে যে সিরিজগুলো আমরা মুখস্থ করতে পারলে যে কোনো অঙ্ক দ্রুত করতে পারবো আর সেগুলো হচ্ছে তিন চার পাঁচ তেরো বারো পাঁচ এই ধরনের তিন চারটা সিরিজ রয়েছে আর সেগুলো আমি আমার ভিডিওতে এই ধরনের পিতাগুরাসের যে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে সেখানে আমরা আলোচনা করেছি দেখেন এখানে আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা একটা পেলাম তিন আর একটা পেলাম পাঁচ তাহলে দেখেন এই যে একটা পেলাম তিন আর একটা পেলাম পাঁচ তাহলে আরেকটি অবশ্যই কত হবে চার হবে তাহলে এখানে আরেকটি অবশ্যই কত হবে চার হবে আপনি সে এভাবেও করতে পারেন আমরা জানি অতিবুস স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এভাবেই আমরা করতে পারি তাহলে অতিবুজ দেওয়া আছে ফাঁসের উপর স্কোয়ার ইকুয়েল লম্ব দেওয়া আছে তিনের উপর স্কোয়ার তাহলে এই যে ভূমিটা দেওয়া নেই এটা যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে আমরা এটাতে কি ধরলাম ক ধরলাম ক স্কোয়ার তাহলে বা ক স্কোয়ার সমান পাঁচ পাঁচা পঁচিশ এটা যদি এদিকে নিয়ে আসলে তিন তারিখের নয় সমান ষোলো তাহলে আমাদের ক সমান কত হয় চার 
এভাবেই আপনি এটা বের করতে পারেন তবে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব এই যে কয়েকটা যে সিরিজ রয়েছে সেই সিরিজগুলো যদি আপনি মুখস্থ করেন আপনি এই ধরনের অসংখ্য অসংখ্য মাত্র এই যে দেখেন এই সিরিজটা ফলো করে এন এস আই দুই হাজার সতেরোতে এডিতে প্রায় দুটি প্রশ্ন দিয়েছিল এবারেও ঠিক একটা প্রশ্ন দিয়েছে অর্থাৎ এটা আপনি বৃত্তের ক্ষেত্রে রম্বসের ক্ষেত্রে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে এই টেকনিকটি অবলম্বন করতে পারবেন আর এই ধরনের কিভাবে টেকনিকটা অবলম্বন করতে হয় সেটা নিয়ে আমার চ্যানেলে এই একটা প্লে লিস্ট রয়েছে আপনারা সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে নেবেন এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার দেখেন তিন নাম্বার আমাদেরকে বলা হলো আবুর মাসিক আয় বাবুর মাসিক আয় থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে আমরা দেখেন একজন হচ্ছে আবু আরেকজন হচ্ছে বাবু আরেকজন হচ্ছে বৌদি তাহলে আমরা একটু লিখি আমাদেরকে বলা হলো আবুর মাসিক আয় বাবুর মাসিক আয় থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি এটা হচ্ছে কত পার্সেন্ট বেশি চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি এর ফলে বলা হলো বদির মাসিক আয়ের আট ভাগের সাত অংশ এই যে এটা কথাটা হচ্ছে এরকম আবুর মাসিক আয় বদির মাসিক আয়ের এত অংশ দেখেন যখন বংলাংশের ক্ষেত্রে অংশ দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে এই যে উপরের একটা আছে দেওয়া আছে সেটা হবে আগের তাহলে একটা ব্যক্তির নাম হচ্ছে আবু আরেকজন হচ্ছে কে বদি তাহলে আগে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আগের তাহলে আবু হচ্ছে কত এই যে দেখেন একটা বংলাংশ দেওয়া আছে আট ভাগের সাত এক্ষেত্রে যার নাম আগে দেওয়া থাকবে সে হবে আগে তাহলে আবু হচ্ছে আগে তাহলে আবু হবে সাত আর বদি হচ্ছে পরে তাহলে বদি হবে আট আমরা এভাবে লিখলাম আচ্ছা এখন আমাদেরকে বলা হলো বাবুর মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এই যে বাবুর মাসিক আয় হচ্ছে কত পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এখন দেখেন তাদের তিনজনের মোট আয় কত এখন বাবুর মাসিক আয় দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা তাহলে দেখেন এর সঙ্গে এর কত পার্সেন্ট বেশি চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে যেহেতু চল্লিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে একশো টাকায় বেশি হচ্ছে কত টাকা চল্লিশ টাকা এই যে পাঁচ হাজার টাকায় কত টাকা বেশি আমাদের সেটা বের করে নিতে হবে তাহলে একশো টাকায় বেশি চল্লিশ টাকা এক টাকায় বেশি একশো নিচে চলে আসবে তাহলে পাঁচ হাজার টাকায় বেশি এই যে পাঁচ হাজার টাকায় কত টাকা বেশি হবে আমরা সেটা বের করে নিব এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা তাহলে চার পাঁচা বিশ দুটা শূন্য অর্থাৎ কত হাজার টাকা বেশি দুই হাজার টাকা বেশি তাহলে এর বেতনের চেয়ে এর বেতন হচ্ছে দুই হাজার টাকা বেশি তাহলে এখানে কত হয় এখানে আছে পাঁচ হাজার আর বেশি হচ্ছে দুই হাজার তাহলে টোটাল কত হাজার হয় সাত হাজার এটা কার বেতন আবুলের বেতন এখন দেখেন আমরা বদির বেতনটা কি বের করব তাহলে বদির বেতনটা বের করার জন্য দেখেন এই যে এ সাত সমান যদি সাত হাজার হয় তাহলে কত গুণ এক হাজার গুণ এই যে দেখেন এই সাত যদি সাত হাজারকে মিন করে তাহলে আট কাকে মিন করবে অবশ্যই এখানেও এক হাজার গুণ হবে সমান কত হাজার আট হাজার দেখেন আমি আবার বলছি সাত মিনস করছে কাকে সাত হাজারকে তাহলে কত গুণ বেশি এক হাজার গুণ বেশি তদ্রু এখানেও এক হাজার গুণ বেশি হবে তাহলে এদিকে হচ্ছে আঠার হাজার তাহলে এখন আমাদের টোটাল কত এই যে এদিকে হচ্ছে সাত হাজার যোগ পাঁচ হাজার যোগ কত আট হাজার তাহলে কত হয় সাত পাঁচ বারো বারো আট কত বিশ হাজার তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে কত বিশ হাজার এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন আমাদের চার নাম্বারে বলা হলো একটি খাবারের দোকানে দু ধরনের খাবার পাওয়া যায় যার মূল্য পঁয়ষট্টি ও বিশ টাকা দেখেন এখানে দু ধরনের খাবারের কথা বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা পার কেজি বা পার ফিস এর ফরটটা দেওয়া আছে বিশ টাকা পার ফিস বা পার কেজি এখন দুটাকে মিলিয়ে অর্থাৎ যখন দুটা ভিন্ন দামের জিনিস দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা একটা টেকনিক অবলম্বন করব এটা হচ্ছে ফার্স্ট আর এটি হচ্ছে সেকেন্ড দেখেন মোট হচ্ছে দুশো নয়টি তাহলে মোট দুশো নয়টি এবং বিক্রি করে আট হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা পেলো কত টাকা পেলো আট হাজার তিনশো তো পঁয়ষট্টি টাকা পেলো তাহলে এখানে দেওয়া আছে একটি অর্থাৎ পার ফিস হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা আর এটি হচ্ছে পার ফিস হচ্ছে বিশ টাকা কিন্তু এখানে পার ফিস কত টাকা সেটা দেওয়া নেই তাহলে আমরা একটু বের করে নিতে পারি পার ফিস কত টাকা যদি দুশো নয়টি যদি কত হয় আট হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা হয় তাহলে এক ফিস কত আমরা সবসময় এক ফিসে নিয়ে আসবো তাহলে এক ফিস আমরা যদি দুশো নয় এই এটাকে যদি আমরা বাঘ দিই তাহলে কত পাবো আমরা চল্লিশ সামথিং পাবো কত চল্লিশ সামথিং তাহলে আমরা এটা মনে করেন আমরা এটা কি দলাম চল্লিশ দলাম তাহলে আমরা এটা মনে করেন চল্লিশই দলাম কারণ চল্লিশের দশমিকের পরে যেটা আসবে সেটা আমরা হিসাব করব না জাস্ট আমরা চল্লিশই দলাম এখন আমরা কি করবো এদিক থেকে এদিকে টানবো এদিক থেকে এদিকে টানবো অর্থাৎ যেহেতু আমরা মিশ্রণ করে ফেলবো এখন কত ডিফারেন্স আমরা সেটা বের করব তাহলে এই যে দেখেন পঁয়ষট্টি থেকে চল্লিশ গেলে কত হয় পঁচিশ এবার এই যে বিশ চল্লিশ থেকে বিশ গেলে এদিকে হয় বিশ তাহলে এখন দেখেন এখন আমাদের বুঝে নিতে হবে এই যে বিশ টাকা দামের পঁচিশ কেজি মিশ্রণ করলে বা পঁচিশটি হলে এই যে সরি পঁচিশ টাকা
সরি বিশ টাকা দামের পঁচিশটি হলে পঁয়ষট্টি টাকা দামের কয়টি হবে বিশটি হবে আচ্ছা এখন আমরা চাইলে এটাকে আরো ছোট করতে পারবো কিভাবে এই যে দেখেন আমরা যদি এটাকে যদি ফাঁস দিয়ে দিই তার ফাঁসা বিশ আর এটাকে ফাঁস দিয়ে দিলে ফাঁস ফাঁসা পঁচিশ তাহলে এখন আমরা বুঝে নিব অর্থাৎ দেখেন এই যে বিশ টাকা দামের পাঁচটি হলে এই যে পঁয়ষট্টি টাকা দামের চারটি এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা মূল্যের কয়টি খাবার বিক্রি হয়েছিল এখন আমাদের টোটাল খাবার ছিল কয়টি দুশো নয়টি তাহলে আমরা যদি এই যে এটা হচ্ছে সাতটি এখানে হচ্ছে পাঁচটি তাহলে আমরা এখানেও টোটাল করে ফেলবো তাহলে এই যে দেখেন চার যোগ পাঁচ তাহলে কয়টি হয় টোটাল হচ্ছে কয়টি নয়টি আমরা যদি এই দুটা যোগ করলে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে নয়টি এই যে এটাও টোটাল আর এটাও টোটাল তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এই যে নয় সমান কত দুশো নয় দেখেন আমি আবার বলছি এই দুটি যুগ করলে এই যে দেখেন এখানে হচ্ছে চারটি আর এখানে হচ্ছে পাঁচটি এই দুটি অনুপাত আর কি তাহলে এই দুটি যুগ করলো অবশ্যই দুশো নয়টি কারণ কি এটা হচ্ছে টোটাল অর্থাৎ এই যে পঁচিশ টাকা দাম এবং বিশ টাকা দামের টোটাল হচ্ছে এটা আর এদিকেও আমরা টোটাল করলে আসবে কোনটা এটা তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এক ইকুয়েল তাহলে নয় কোথায় চলে আসবে তাহলে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা দামের তাহলে পঁয়ষট্টি টাকা দামের কোনটা ছিল পঁয়ষট্টি টাকা দামের ছিল এই যে সার তাহলে সার ইকুয়েল কত হবে তাহলে আমরা লিখবো দুইশো নয় গুণন চার এদিক হচ্ছে নয় আচ্ছা আমরা যদি এটাকে বাক করি তাহলে কত হবে তেইশ টাকা সামথিং হবে অর্থাৎ তেইশের পরে দশমিক আসবে তাহলে আমরা দশমিক টু তিরি এখন আমরা চার আর তেইশ যদি গুণ করি তাহলে কত হয় তিন চারে বারো দুই হাতাশ এক চার দুগুণ আটেকে নয় তাহলে এই যে দেখেন এখানে দশমিক ছিল যার কারণে এটা আমাদের বিরানব্বই সিয়ে বেশি হবে তাহলে কত হবে বিরানব্বই এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে পাঁচ নম্বর আর এই ধরনের প্রশ্নগুলি কিভাবে সমাধান করতে হয় সেটা নিয়ে আমার একটি ভিডিও রয়েছে আপনারা সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন এরপরে হচ্ছে পাঁচ নাম্বার দেখেন পাঁচ নাম্বার হচ্ছে একটি ঘড়িতে যখন সকাল দশটা বারো মিনিট তখন ঘন্টা ও মিনিটের কাটার মধ্যে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হবে দেখেন আমরা আমাদের সুবিধার্থে আমরা ঘড়িটা একটু অঙ্কন করে নিলাম এখন এটা বলা হলো দশটা বারো মিনিট তাহলে দেখেন দশটা ঘন্টার কাটাটা থাকবে এখানে আর মিনিটের কাটাটি থাকবে এই যে দুই এর একটু পরে তাহলে এখন আমাদেরকে বলা হলো এই কুন্টির মান কত আচ্ছা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা বৃত্ত হয়ে গেল আর বৃত্তের একেবারে আমরা জানি বৃত্তের সম্পূর্ণ মান হচ্ছে কত ডিগ্রি তিনশত ষাট ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন আমরা বৃত্তটাকে যদি চার ভাগ করি অর্থাৎ এই যে দেখেন এভাবে আমরা যদি চার ভাগ করি অর্থাৎ বারো থেকে তিন পর্যন্ত এক ভাগ আর তিন থেকে ছয় পর্যন্ত আর এক ভাগ এই যে ছয় থেকে নয় পর্যন্ত আর এক ভাগ এই যে এটা হচ্ছে আর এক ভাগ তাহলে এখন দেখেন আমরা চারটা ভাগ করলাম তাহলে আমরা যদি এটাকে যদি চার দিয়ে ভাগ করি তাহলে চার নম ছত্রিশ তাহলে এই অংশটার মান কত নব্বই ডিগ্রি এই অংশটার মান নব্বই ডিগ্রি এই অংশটার মানও নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এই যে দেখেন এই যে বারো থেকে তিন পর্যন্ত হচ্ছে কয় ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম এই যে দেখেন এরপরে দেখেন বারো এক দুই তাহলে এটা এক এটা দুই এটা তিন তাহলে এই অংশটার মান যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে দেখেন এখানে কয়টা বারো থেকে তিন পর্যন্ত কত তিনটি তাহলে আমরা নব্বই ডিগ্রিকে আবার কত দিয়ে বাক করব তিন দিয়ে বাক করব তাহলে কত হয় তিন তারিখা নয় তাহলে একটা খাটার জন্য অর্থাৎ এই একটা খাটার জন্য কত ডিগ্রি করে পার্থক্য হবে ত্রিশ ডিগ্রি আমরা সেটা বুঝে নিলাম এবং এই যে দেখেন সুতরাং এখানে আমরা পেলাম এটার মান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি আর এটার মান হচ্ছে ত্রিশ ডিগ্রি আর এই এটার মান হচ্ছে ত্রিশ ডিগ্রি এবার এখানে আরও ছোটো ছোটো কতগুলো কি থাকে কাটা থাকে এই যে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এই অংশটার ভিতরে যদি পাঁচটা থাকে তাহলে আমরা কি বুঝে নিলাম এই যে তিরিশটাকে যদি আমরা ফাঁস দিয়ে বাক করি তাহলে কত হয় ছয় ডিগ্রি অর্থাৎ ছোটো ছোটো এই কাটাগুলির জন্য হবে ছয় ডিগ্রি পার্থক্য আর এই যে এখান থেকে ঘন্টার কাটা অর্থাৎ একটা কাটার জন্য কত হবে ত্রিশ ডিগ্রি করে পার্থক্য তাহলে এখন আমরা আসি এই যে দেখেন দশ দশ থেকে এগারো আসলাম তাহলে এখানে হবে কত আমি বলছিলাম একটা কাটার জন্য হবে ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে এ এ অতটুকু পর্যন্ত তিরিশ ডিগ্রি আর এখান থেকে অতটুকু পর্যন্ত আরও ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে কত ডিগ্রি ফেলাম আমরা ষাট ডিগ্রি এরপরে এই এক পর্যন্ত আরও ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে কত ফেলাম নব্বই ডিগ্রি এরপরে আমরা আরও এদিকে দুই পর্যন্ত আসলে আরও ত্রিশ ডিগ্রি তাহলে কত ফেলাম আমরা ছয় ষাট ত্রিশ নব্বই নব্বই ত্রিশ একশত বিশ ডিগ্রি এরপরে আমাদের বলা হলো দুই এর সোজাসুজি হবে না যেহেতু এটা কত মিনিট বারো মিনিট তাহলে সরি এক দুই তাহলে এখানে চলে আসবে এখন আমরা বলবো এটা কত ডিগ্রি হবে তাহলে আমি বলছিলাম একটা ছোটো কাটার জন্য পার্থক্য হচ
6 ডিগ্রি তাহলে আমাদের এখানে আরো 6 ডিগ্রি যোগ করতে হবে তাহলে কত হবে 126 ডিগ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 6 নাম্বার দেখেন 6 নাম্বার হচ্ছে একটি কুরিয়ার সার্ভিস প্রথম 10 কেজি পণ্য পরিবহনের জন্য প্রতি কেজিতে 5 টাকা এবং 10 কেজির উপরে প্রতি কেজিতে 3 টাকা ফি নেয় 27 কেজি পণ্য পরিবহনের ফি কত হবে দেখেন টোটাল হচ্ছে 27 কেজি তাহলে টোটাল 27 কেজি দেখেন প্রথম যে 10 কেজি থাকবে তার জন্য নিবে কয় টাকা 5 টাকা করে তাহলে আমরা প্রথম 10 কেজিতে নিবে 5 টাকা এর পরে বাকি যত কেজি থাকবে সেগুলোতে নিবে কয় টাকা 3 টাকা তাহলে দেখেন টোটাল হচ্ছে 27 কেজি প্রথম 10 কেজি যে 5 টাকা তাহলে বাকি 17 কেজিতে কত টাকা করে নিবে 3 টাকা করে নিবে তাহলে এখন কত হয় 5 10 এ 50 যোগ 317 সুতরাং কত হয় 101 টাকা এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 7 সোয়ানো কিলোমিটার ঘন্টা বেগে 720 মিটার দীর্ঘ একটি টানেল প্রবেশ করলে টানেলটি অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে দেখেন ট্রেনের অঙ্কে আমাদের একটা বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে যদি কোনো খুঁটিকে অতিক্রম করতে বলে সে ক্ষেত্রে ট্রেনের দৈর্ঘ্য সহ আমাদের হিসাব করতে হবে দেখেন আমি আবার বলছি মনে করেন একটা 100 মিটার ট্রেন এই যে একটা কুটিকে অতিক্রম করবে তাহলে এই যে ট্রেনটি যদি অতিক্রম করতে চায় তাহলে ট্রেনটি যত লম্বা হবে এই যে ট্রেনটা সহ অতিক্রম করে এই ভাষে চলে আসতে হবে সেই জন্য আমরা সব সময় অতিক্রম মোট দূরত্ব হিসাব করব ট্রেন সহ তাহলে আমরা এখানে কি হিসাব করব দেখেন ট্রেন হচ্ছে 180 মিটার তাহলে আমরা একটা ট্রেন পেলাম 180 মিটার এই যে দেখেন শূন্য আর দুই দশ শূন্য হাতে আছে এক সাথে কাট আটে কে নয় অর্থাৎ টোটাল অতিক্রম করতে হবে 900 মিটার এখন আমরা হিসাব করব দেখেন 54 কিলোমিটার অতিক্রম করে কত কত করে ঘন্টায় তাহলে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে সময় তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি 54 কিলোমিটার অতিক্রম করে 1 ঘন্টায় আচ্ছা যেহেতু আমাদের অপশনে যেহেতু সেকেন্ড দেওয়া ছিল সেজন্য আমরা 1 ঘন্টাকে লিখতে পারি 3600 সেকেন্ড আর এই যে 54 কিলোমিটার আর এদিকে যেহেতু মিটার দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি এই যে 1 কিলোমিটার সমান 1000 মিটার তাহলে 54000 মিটার যায় কত ঘন্টায় 36 ঘন্টায় তাহলে 1 মিটার যায় তাহলে এই যে দেখেন 36 আর এদিকে হচ্ছে কত 54 3.0 এখন আমাদের দরকার হচ্ছে 900 তাহলে 900 মিটার যায় তাহলে আমরা এখন এখান থেকে একটা শূন্য এখান তিনটা দুটো তিনটা এর পর হচ্ছে আমরা যদি 9 দিয়ে দিলে 9 এর 9 6 9 54 6 এর 6 6 6 36 তাহলে কত পেলাম 7 সেকেন্ড এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এর পর হচ্ছে 8 নাম্বার দেখেন 8 নাম্বারে বলা হলো কিউবিক রোড টু রোড টু অনুপাত কিউবিক রোড ফোর ইকুয়াল 7 অনুপাত 8 আচ্ছা এখানে যেহেতু হোয়াট দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটাকে মনে করেন কি বললাম x বললাম আচ্ছা এখন আমরা লিখতে পারি কিউবিক রুট ভাগ কিউবিক রুট ফোর ইকুয়াল 7 ভাগ x কারণ অনুপাত মানে হচ্ছে কি ভাগ এখন দেখেন আমরা যদি এখানে যদি আমরা কি করি ঘন করি সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে কিউ আমরা কেটে দিতে পারবো সেই জন্য আমরা এদিকে কি করলাম ঘন করলাম আর এদিকে কি করলাম ঘন করলাম তাহলে এই যে দেখেন এই এই আর এই এই কেটে দিলাম তাহলে এখানে আছে 2 নিচে আছে 4 ইকুয়াল 7 এর উপর কিউব মানে হচ্ছে 43 আর নিচে ফেলাম x দেখেন আমি আবার বলছি এই যে জাস্ট আমরা করলাম কি এই যে কিউবিকটা কেটে দেওয়ার জন্য এদিকে একটা কিউব দিলাম আর এদিকে কিউব দিলে কেটে গেল আচ্ছা এখন হচ্ছে এটার সাথে এটা গুণন সরি এটা x এর উপর কিউব হবে তাহলে এখন দেখেন বজ্র গুণন করলে হয় বা আমরা লিখতে পারি 2x কিউব ইকুয়াল 4 গুণন 343 তাহলে আমরা এই যে 2টা যদি x কিউব ইকুয়াল 2 ইনটু 343 আচ্ছা এখন আমরা যদি কিউবটা যদি ওই পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ আমাদের দরকার হচ্ছে x এর মান তাহলে আমরা x ইকুয়াল এই যে এটা অবশ্যই কিসের উপর হবে 2 এর উপরও হবে এবং কার উপরও হবে 343 এর উপরও হবে আচ্ছা জাস্ট তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি কিউবিক রুট 2 গুণন এই যে দেখেন 
झुटी थम कमला लिचुर अनुपात दुई तीन दई झुटी के किचुम सरानो हलो नतून किचु कमला लिचु रखा हलो ये झुटी आम कमला लिचुर अनुपात जथाक्रमे नय पाँच चार हलो झुटी परवर्ती जो कर लिचुर संख्या सर्वनिम्न कत हो देखें एट फार्ष्ट जो अनुपात दिल दई तीन दई अर्थात ये हम और ये हे कमला और ये हे कि लिचु प्रश्न हमर्ती जो कर लिचुर संख्या सर्वनिम्न कत हो अच्छा एटा के छार बनाते चाहिए सर्वनिम्न कत जुग करते हैं सर्वनिम्न जो एक जुग करी कत हो सर्वनिम्न कत जुग करते जुग करते प्रश्न हे आसा तीन सौ टा के जी दरे खेजुर बिक्रय त्रुटिपूर्ण पाल्ला नश ग्राम के एक के जी देखा एक विषय देखें नश ग्राम के जी एक के जी देखा से एक के जी ते कम दे कत एक के जी ते कम दे दाम कत बेर देखें तीन शो टाइम के जी हम कत तीन शो टाइम एक के जी समान हम एक हजार ग्राम जो तीन शो टाइम एक ग्राम कत ग्राम कत हजारे ग्राम कम दिखे प्रत्येक बार से क्षेत्र में लाभ हम कत त्रिश टाइम के प्रश्न हलो देखें प्रश्न रमजान मासे दस पार्सेंट मूल्य राशे अर्थात दस पार्सेंट मूल्य की ह्रास पे गल दस पार्सेंट ह्रासे क्रय जदि एक बिक्रय कत अवश्य नब्बे देखें आरोप जेहेतु दस पार्सेंट कमे गलो आगे जो एक टाक से क्षेत्र में कत टा नब्बे टाइम एन तर क्षति कत बोलें तो ये देखें एकश टाक दिए के नब्बे टाकाय बिक्री कर लुकसान कत एक के जी ते लुकसान हम कत टा दस टाइम एक विषय लक्षणीय बला हलो टोटाल बिक्री से लाभ कर कारण की लाभ आस टा कि लुकसान हेटा कत टाते एक टाते लिखते दस टाक लुकसान हम क्रय मूल्य कत टाइल देखें बला हलो कि क्रय मूल्य कत दस टाक जो लुकसान हो तक तरह क्रय मूल्य छो एक टाइम लुकसान हम लुकसान दी कत त्रिस लुकसान दे क्रय मूल्य कत से बेर चले गल कत 
घनकुर दुर्ग तीन मीटार फल घनकटर समग्र तल क्षेत्रफल कत एक घनके मोट कई ज्ञाता के छे क्षेत्र में गणकर एक बाहू समान हम ए समग्र तल क्षेत्रफल हम कत थ्री स्कोर लिखते आंसर कत चुवान्न एर पर बारो नम्बर देखें बारो नम्बर हमुल सप्ताहिक वेतन षोलो शतांश बृद्धि पेले मासे आठशो बारो टा उपार्जन करते जो तरह सप्ताहिक वेतन दस शतांश बृद्धि पेत मासे कत टा उपार्जन करत देखें के बला हलो फान कत टा आठशो बारो टा और से कौन जो षोलो शतांश बृद्धि हार पर पान आठशो बारो टा अर्थात तरह मूल वेतन कत जीना मूल वेतन बैर कर षोलो शतांश बारे अर्थात षोलो पार्सेंट जो बेड़े जाए मूल वेतन एकश टाइम बेड़े हो जाए कत टा एक षोलो टाइम बोलती तरह मूल वेतन जो षोलो पार्सेंट जीतु बेड़े एकश टाक मूल वेतन हम बेड़े हो कत एक षोलो टाक बेर कर मूल वेतन की आगे लिखे मूल वेतन टाइम करते हैं लिखते बेड़े एक षोलो टाइम मूल वेतन हम एक कारण एक नहीं गलम कारण मूल वेतन टाइम बेर करब बेड़े जो एक टाइम मूल वेतन हो कत प्रश्न हमी तरह सप्ताहिक वेतन एक लिखी तरह मूल वेतन हम कत टा सतो टा एक बला हलो वेतन दस शतांश बृद्धि पेत दस शतांश बृद्धि पाए क्षेत्र में मूल वेतन एकश टाक हम बेड़े हो कत एक दस टाइम प्रश्न हमें प्रति मासे कत टा उपार्जन करत मूल वेतन दरकार ना कि बेड़े कत टा से दरकार दरकार हम कत टा उपार्जन करत अर्थात बाढ़ार फिर अर्थात दस पार्सेंट बाढ़ार फिर से कत टा इनकाम करत से दरकार लिखते मूल वेतन एकश समान बेड़े हो एक दस टाइम कुंटा फाशे लिखब शेषे लिखब ये एक टाइम लिखते सातश टा मूल वेतन हम तीन बेड़े कत टा पा अच्छा जीव तर चार किलोमीटर दूके दुकान गए फेरत आसलो जबार पथे तरह गतिवेग छो पंचाश मिनट समय लागले फेरत आसार समय तरह गतिवेग दस पार्सेंट कमे गल आसा जावा कत समय मन करें एखान से बेर हल ए दूरत कत कलोमीटर गलो चार किलोमीटर गलो तरह समय लागल कत जा समय समय लागल पंचाश मिनिट लिखते देखें जे किलोमीटर देव आता कोथाए नहीं जाब मीटारे नहीं जाबर सुविधार्थे चार किलोमीटर समान कत मीटार चार हजार मीटर कारण आप जी से हे एक हजार मीटर समान एक किलोमीटर ता गतिवेग बेर करते गतिवेग कत अर्थात जावर समय तरह गतिवेग कत गतिवेग समान हम मोट दूरत बाघ समय मोट दूरत हम कत चार हजार और समय हम कत पंचाश मिनट दीते फाँस फाँस के जो दी फाँसाटा चल्लिस मिनिटे कत गे आशी मीटर गेसे कत प्रति मिनिटे फिलान आशी मीटर जाए मिनिटे जावर समय 
এবার আসার সময় কি হচ্ছে দেখেন কিন্তু ফেরত আসার সময় তার গতিবেগ 10% কমে গেল তাহলে 10% কমে গেল এখন যদি 10% কমে যায় তাহলে 100 যদি বর্তমানে তাকে কমে গিয়ে হবে কত 90 কারণ আমি আবার বলছি দেখেন 10% কমে গেছে তাহলে 100 তে কমে গেছে 90 তাহলে এই যে দেখেন 80 মিটারে কত কমবে আমরা সেটাই বের করে দিব তাহলে 1 এ কমবে 100 এর দিকে চলে আসবে তাহলে 80 মিটারে কত কমে যাবে সেটা আমরা বের করে নিই তাহলে 0 0 0 0 8 9 72 তাহলে এই যে দেখেন এখন তার গতিবেগ হচ্ছে 72 মিটার অর্থাৎ প্রতি মিনিটে সে এখন বর্তমানে যাবে কত যাওয়ার সময় সে গেছে কত 72 মিটার করে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে মোট কত সময় লেগেছিল আচ্ছা এখন আমরা মোট সময় কিভাবে বের করব সে যাওয়ার সময় গেছে প্রতি মিটার করে সরি 50 মিনিট লেগেছে এটা আমাদের অলরেডি দেওয়া আছে এখন আসার সময় কত টাইম লাগবে সেটাই দরকার আচ্ছা সেটা আমরা কিভাবে বের করব আচ্ছা দেখেন আসার সময় সে এসেছে কত এই যে 72 মিটার করে অর্থাৎ মিনিটে 72 মিটার তাহলে আমরা এখন সময়টা বের করি তাহলে আসার সময় 72 মিটার সে এসেছে কয় মিনিটে 1 মিনিটে দেখেন আমি আবার বলছি আসার সময় সে 72 মিনিট অর্থাৎ পার মিনিট হচ্ছে 72 মিনিটে করে করে সে এসেছে আসার সময় তাহলে 1 মিনিটে এসে 1 মিটার এসেছে 72 নিচে এরপরে টোটাল দূরত্ব কত টোটাল দূরত্ব যাওয়ার সময় 4000 মিটার আসার সময় একই পথ তাহলে টোটাল পথ হচ্ছে 4000 মিটার তাহলে এখন সে 4000 মিটার আসতে তার কত মিনিট লাগবে তাহলে এখন আমরা 4000 দিয়ে করব তাহলে এখন আমরা যদি এটা যদি কাটা কাটি করি তাহলে কত হবে 55.05 সামথিং এরকম কিছু একটা হবে অর্থাৎ 55 এর চাইতে বেশি হবে তাহলে এখন দেখেন তার যাওয়ার সময় লাগছে 50 মিনিট আর আসার সময় লাগছে কত 55 এর চেয়ে একটু বেশি তাহলে আমরা লিখতে পারি 55. পয়েন্ট সামথিং তাহলে কত হয় 50 আর 55 সমান 150 পয়েন্ট সামথিং তাহলে সমান কত 106 এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 14 নাম্বার দেখেন 14 নম্বরে বলা হলো 6 জন লোক ও 8 জন বালক একটি কাজ 15 দিনে শেষ করতে পারে তাহলে দেখেন আমাদেরকে বলা হলো 6 জন লোক 8 জন বালক সময় নেই কয় দিন 10 দিন তাহলে আমরা টোটাল কাজটা যদি আমরা এক অংশ ধরি সে ক্ষেত্রে আমরা তাদের এক দিনের অংশ হচ্ছে 10 ভাগের 1 অর্থাৎ তারা এক দিনে করতে পারে 10 ভাগের 1 সব সময় মনে করবেন যত দিন লাগবে সেটাকে যদি উপরে এক দেই সেটা এক দিনের অংশ হয়ে যায় যেমন আমরা যদি বলি 10 দিনে করে এক অংশ তাহলে এক দিনে করে 10 ভাগের 1 অংশ তাহলে আমরা সব সময় বের করে নিব অর্থাৎ যে দিনটা দেওয়া থাকবে সেটার উপর যদি এক দিনে সেটা কি হয়ে যায় এক দিনের অংশ হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন করতে পারি দেখেন 6 জন বালক সরি 6 জন বালক 6 জন মানুষ প্লাস 8 জন বালক তাহলে কত 8 জন বয় ইকুয়াল কত 1/10 অর্থাৎ 10 দিনের এক দিনের অংশ আমরা করলাম এরপর এর কাজ হচ্ছে ওই কাজ 26 জন লোক তাহলে এখানে হবে 26 জন মেন প্লাস 6 জন 48 জন বালক তাহলে কত 48 জন বালক ওই কাজটি করে দুই দিনে তাহলে এক দিনের অংশ হচ্ছে হাফ অর্থাৎ দুই এর উপর একটা কি দিতে হবে এক দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যদি করি এই যে দেখেন আমরা এখন কি করব এই আমাদের যে কোনো ভাবে একটা সমান করতে হবে তাহলে আমরা এটার সাথে যদি 6 গুণ করলে কত হয় 48 হয়ে যায় তাহলে আমরা এদিকে কি করে দিব 6 গুণ করে দিব তাহলে আমরা এটা প্রত্যেকটাকে 6 গুণ করব কারণ এই যে দেখেন 48 এর সমান করার জন্য আমরা কাটাকাটির সুবিধার্থে কি করব 6 দিয়ে গুণ করব তাহলে 6 6 36 এম যোগ 6 আটা 48 বয় ইকুয়াল এখানে 6 দিয়ে গুণ করলে এদিকে আমরা যদি 6 দিয়ে গুণ করি 6 1 6 নিচে হচ্ছে 10 তাহলে 6 1 6 নিচে 10 আচ্ছা এরপর আমরা এটা লিখব 26 এম এই যে আমরা নিচেরটা লিখতেছি প্লাস 48 বি ইকুয়াল এদিকে হচ্ছে হাফ এখন আমরা যদি করি আমরা বিয়োগ করব এই যে 48 বি 48 বি চলে গেল তাহলে 36 থেকে 26 গেলে কত 10 এম ইকুয়াল তাহলে এখানে পাই কত এটা আমরা যদি কাটাকাটি করলে কত হয় 3 2 6 5 2 10 সমান 3/5 তাহলে এটা লিখতে পারি 3/5 মাইনাস হাফ আচ্ছা এখন আমরা যদি এটা করি তাহলে 10 এম ইকুয়াল কত পেলাম এই যে 3 বাই সরি আমরা যদি ফাস লসা গুণি 10 লসা গুণিলে 5 2 10 3 2 6 বিয়োগ এদিকে কত 5 থেকে 5 তাহলে বা এম ইকুয়াল 10 টা কোথায় চলে আসবে নিচে 10 গুণ 10 এদিকে 6 থেকে 5 গেলে 1 সমান হচ্ছে 1 বাই 100 আচ্ছা এটা হচ্ছে কার অংশ এই যে ম্যান অর্থাৎ একজন মানুষ এক দিনের অংশ হচ্ছে 1 বাই 100 
এখন আমরা কি করব এখানে আমাদের যে কোন একটাতে আমরা মানটা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা এখন মানটা এখানে যদি আমরা মানটা বসিয়ে দিই এই যে আমরা প্রথম বংশে এখানে যদি আমরা মান বসিয়ে দিই তাহলে 6 গুণন m সমান হচ্ছে কত 1 বাই 100 যোগ 8 b ইকুয়াল 1 বাই 10 তাহলে এখন কত পাই আমরা যদি 6 টা উপরে তুলে দিই 6 এদিকে হচ্ছে 100 যোগ 8b ইকুয়াল 1 বাই 100 এখন আমরা কি করব যদি 100 লসা গুণি তাহলে 100 100 চলে গেল 6 যোগ 800b ইকুয়াল এদিকে হচ্ছে 10 এখন আমরা 10 10 কাটিয়ে দিলাম আর আছে 10 তাহলে 6 যোগ 800b ইকুয়াল 10 এ কে 10 এদিকে বজ্র গুণন করলে আর কি তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি 800b সমান 10 এটা 6 টা ওদিকে গেলে b ইকুয়াল হয়ে যাবে তাহলে কত হয় 4 10 থেকে 6 গেলে 4 সুতরাং b সমান 800 কোথায় চলে আসবে নিচে আর এদিকে আছে কত 4 তাহলে এখন কত হয় সমান 200 ভাগের 1 তাহলে এই এই অংশটা কার এটা হচ্ছে কার b তাহলে আমরা এখন ফেলাম m সমান হচ্ছে 1 বাই 100 আর b সমান হচ্ছে কত 1 বাই 200 এখন আমাদের করে নতুন করে কি বলছে দেখেন নতুন করে বলা হলো দেখেন ফনর জন লোক তাহলে ফনর গুণন এই যে মেন ফনর এম সরি ফনর এম প্লাস 20 জন লোক 20 জন বালক কত দিনে ওই কাজটি করতে পারবে তাহলে আমরা এখন যদি মান বসাই ফনর এম সমান হচ্ছে কত 1 বাই 100 যোগ 20 গুণন এই 20 সমান হচ্ছে কত 1 বাই 200 তাহলে এখন কত হয় ফনর এ কে ফনর আর নিচে হচ্ছে 100 যোগ এদিকে হচ্ছে 20 এ কে 20 নিচে হচ্ছে 200 এখন আমরা কি করব এই দুটার লসাগু নিলে কত হয় 100 আর 200 লসাগু 200 তাহলে এটা 2 ফনর দ্বিগুণ 30 যোগ এদিকে 200 200 চলে গেল তাহলে কত হয় 30 আর 20 এ 50 নিচে হচ্ছে 200 এখন শূন্য শূন্য আছে কে পাঁচ চার পাঁচ বিশ সমান 1 বাই 4 এটা হচ্ছে অংশ এখন তাদের কত দিন লাগবে আমি বলছিলাম যখন আমরা অংশকে উল্টাবো তখন দিন পাবো তাহলে কয় দিন হবে চার দিন অর্থাৎ আমরা যদি দিনটাকে যদি দিনের উপর এই যে দেখেন দিনের উপর যদি আমরা একটা 1 দিলে সেটা অংশ হয় আর আমরা যদি 1টা বসিয়ে দিলে সেটা কি হয়ে যাবে দিন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে आंसर হবে কত চার দিনে এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে ফনের নাম্বার দেখেন ফনের নাম্বার হচ্ছে দুটি সংখ্যা একসঙ্গে ফেলে প্রাপ্ত সংখ্যা দুটি যোগ করলে যোগফল 10 হওয়ার সম্ভাবনা কত আচ্ছা যেহেতু সংখ্যার মধ্যে 6 পর্যন্ত থাকে তাহলে কত ভাবে আমরা 10 বানাতে পারি মনে করেন একটি সংখ্যায় 6 উঠলো আর একটি সংখ্যায় 4 উঠলো তাহলে টোটাল কত হয় 10 এরপর আরেকটি সংখ্যায় মনে করেন 4 উঠলো এর পরের সংখ্যাতে 6 উঠলো সেই ক্ষেত্রেও কত হয় 10 এর পরে দুটি সংখ্যায় যদি পাঁচ পাঁচ ওঠে সেই ক্ষেত্রেও 10 তাহলে আমরা কয় ভাবে পেতে পারি অর্থাৎ তিনটি ওয়েতে আমরা কত পেতে পারি 10 পেতে পারি এখন দেখেন আমাদেরকে বলা হলো সম্ভাবনা কত তাহলে সম্ভাবনা এর ক্ষেত্রে আমাদের মোট প্রাপ্ত ফলাফল বের করতে হয় তাহলে আমরা যদি দুটি সংখ্যা নিক্ষেপ করি সেই ক্ষেত্রে আমরা মোট প্রাপ্ত ফলাফল কত যেহেতু উভয়টাতে 6 টি করে তাহলে কত হবে 6 6 36 অর্থাৎ মোট প্রাপ্ত ফলাফল হবে 36 সুতরাং এখন সম্ভাবনা কত হতে পারে সুতরাং সম্ভাবনা সমান এই যে এদিকে হচ্ছে 3 আর এদিকে হচ্ছে 36 তাহলে কত হয় 3 12 36 তাহলে 1 12 এটাই হবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर কিন্তু অপশনে যেহেতু এটি ছিল না সুতরাং आंसर হবে কোনটি নয় এরপর হচ্ছে 16 নাম্বার দেখেন 16 নাম্বার হচ্ছে যদি একটি কাজ ক এর একটি পা 120 120% অপর একটি কাজ খ এর 80% হয় তাহলে ক প্লাস খ এর মান কত আমাদেরকে বলা হলো একটি কাজ ক এর 120% তাহলে কাজটি হবে ক এর 120% অপর একটি কাজ খ এর 80% অপর কাজটি হবে খ এর 80% কিন্তু আমাদের বলা হলো ক প্লাস খ এর মান কত এটা কখনো সম্ভব না কারণ আমরা ক প্লাস খ এর মান আমরা কি করতে পারবো না বের করতে পারবো না সুতরাং এটি হবে কারেক্ট आंसर হবে কোনটি নয় এরপর আছে 17 নাম্বার একটি ক্লাসের এন সংখ্যক ছাত্রের 50% বাংলায় পাস করেছে তাহলে যদি দেখেন মোট ছাত্র হচ্ছে এন জন সেই ক্ষেত্রে বাংলায় পাস করেছে তাহলে বাংলায় পাস করেছে কতজন আমরা বাংলায় পাস করেছে সমান হচ্ছে 50% परसेंट মানে হচ্ছে এন তাহলে 50% আমরা বের করে নিলাম সমান তাহলে কত হয় আমরা যদি কেটে দিই 2 আর এদিকে হচ্ছে 2 সরি এদিকে হচ্ছে 1 তাহলে এদিকে হবে n 
এতজন এটা হচ্ছে কি বাংলায় ফাঁস করেছে এটা হচ্ছে প্রথম ক্লাসে এরপরে দ্বিতীয় ক্লাসে হচ্ছে দেখেন দ্বিতীয় ক্লাসে অন্য একটি ক্লাসের 100 জন ছাত্রের 60% ফাঁস করেছে তাহলে 60% কতজনের মধ্যে 100 জনের মধ্যে তাহলে আমরা 100 100 কেটে দিলাম তাহলে কতজন হয় 60 জন আচ্ছা এখন বলেন তো টোটাল বাংলায় ফাঁস করেছে টোটাল বাংলায় ফাঁস করেছে ইকুয়াল তাহলে এখানে ছিল এতজন আর এখানে হচ্ছে 60 জন তাহলে আমরা লিখতে পারি n/2 60 জন এটা হচ্ছে কি টোটাল বাংলায় ফাঁস করেছে আচ্ছা এখন পেলাম এখন আমাদের বলা হলো দুই ক্লাসের মোট 50% বাংলায় ফাঁস করলে তাহলে দুই ক্লাসের মোট 50% তাহলে আমরা এখন দুই ক্লাসে মোট কতজন স্টুডেন্ট ছিল সেটা বের করে নিব তাহলে এই যে ফার্স্ট প্লাস সেকেন্ড ক্লাসে টোটাল স্টুডেন্ট কত তাহলে টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে দেখেন আগের ক্লাসে ছিল n জন পরের ক্লাস হচ্ছে কতজন 100 জন তাহলে আমরা লিখতে পারি টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে n 100 অর্থাৎ আগের ক্লাসে n জন পরের ক্লাসে 100 জন এখন আমাদেরকে বলা হলো মোট 50% ফাঁস করেছে তাহলে কোনটার 50% এই এটির মোট স্টুডেন্টের 50% তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি তাহলে এটার 50% কিভাবে এই যে টোটাল ফাঁস ইকুয়াল তাহলে কত 50% n plus x और तब हम रहे कौन टोटल टा बेर करेंगे जब हमारे को बोला होलो दो ही क्लासें ताले दो ही क्लासें मिले कोतो जन एतो जन 50 परसेंट ताहले एटीआर 50 परसेंट शोमन होते हैं परसेंट शोमन होते हैं नीचे x हो ताले एटीआर अच्छा एटीआर होते हैं बांग्लाई टोटल फास एटीआर होते हैं बांग्लाई टोटल फास ताहले हम আবার বলছি দেখেন অর্থাৎ টোটাল স্টুডেন্টের মধ্যে মানে টোটাল ফাঁস করছে 50% এই কথাটা আর আমরা ওইদিকে হিসাব করে এসেছি টোটাল ফাঁস করেছে কতজন এত परसेंट তাহলে দুটাই একই তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এটা সমান এটা আচ্ছা এখন আমরা যদি সমাধান করি দেখেন আমরা এখন সমাধান করব আমাদেরকে বলা হলো তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এই যে এটা হচ্ছে n তাহলে আমরা এখন লিখব বা 50 আর n গুণ করলে কত হয় 50 n যোগ আর 50 আর 100 গুণ করলে 5 থেকে 5 শূন্য হচ্ছে 3টা আর এদিকে হচ্ছে কত নিচে 100 ইকুয়াল এদিকে হচ্ছে আমরা যদি দুই লসাগু নি তাহলে দুই দুই চলে গেল তাহলে n যোগ তাহলে 6 দুই গুণে 12 120 তো আমরা যদি এখন সমাধান করি 50 n 5000 সরি তাহলে এটা 55% হলে তাহলে এটা হবে কি 55n আর এটাও হবে 55000 সরি 5500 তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি তাহলে এই যে আমরা এখান থেকে একটা কেটে দিলাম তাহলে 2 এটা হচ্ছে 50 তাহলে লিখতে পারি 55n 5500 ইকুয়াল তাহলে আমরা যদি এটা বজ্র গুণন করি তাহলে কত হয় 50n 5260 55n 50n 6000 5500 তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি 5n 5 এটা কত হয় 500 তাহলে n 5 তাহলে কত হয় 100 তাহলে এখন n ফেলাম আমরা কতজন 100 জন তাহলে দেখেন এই যে টোটাল ছাত্র কত 100 জন তাহলে টোটাল ছাত্র কতজন 200 জন এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 18 নাম্বার দেখেন 18 নাম্বারে বলা হলো সেলিম 6% সরল সুদে ব্যাংকে 10000 টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে দেখেন এই যে 6% সুদে সে কত টাকা সুদ পাবে আমরা আগে সেটা বের করে নিব তাহলে আমরা ইন্টারেস্ট ইকুয়াল আমরা জানি ইন্টারেস্ট ইকুয়াল হচ্ছে পিএনআর ডিভাইডেড বাই दस हजार टका एन शमन होते वन गुन आर शमन होते कोटो परसेंट सोइ परसेंट ताहले ये कहने होते एक शो ये को नम्र जुदी काटा काटी करी दुटा सोले गलो ताहले शमन सोइ के सोइ सोइ शोटा का शेफ फर्स्ट एक बारे सोइ शोटा का किफाबे शुद्ध फाबे एर फॉरे आर कोटो टका आठ परसेंट शोलोल शुदे बिनी कॉल्ले ताहले कोटो আমরা কত টাকার জায়গায় কি দিলাম মনে করেন x টাকা সে আরো x টাকা বিনিয়োগ করবে তাহলে এখন ইন্টারেস্ট কত আমরা সেটা বের করব তাহলে একই নিয়ম pn r 100 ইকুয়াল এখন দেখেন fee সমান হচ্ছে 
দেখেন এখানে ফি সমান হচ্ছে মূলধন তাহলে এখন কত টাকা রাখছে তাহলে এখন হচ্ছে x টাকা তাহলে আমরা লিখলাম x গুণন n সমান হচ্ছে 1 আর r সমান হচ্ছে কত পার্সেন্ট এবারে 8% তাহলে এখানে হচ্ছে 8% আর এদিকে 100 তাহলে আমরা এখন করতে পারি এটাটা যদি আমরা কাটি তাহলে এটাকে 7 দিয়ে দিলে 2 আর এটাকে 7 দিয়ে দিলে 4 25 100 সমান কত হয় 2x আর এদিকে কত 25 এর পরে দেখেন এখন দেখেন টোটাল ইন্টারেস্ট কত এই যে টোটাল ইন্টারেস্ট হচ্ছে 600 প্লাস এটা তাহলে দেখেন প্রথম ইন্টারেস্ট হচ্ছে 600 টাকা এর পরবর্তীতে ইন্টারেস্ট হচ্ছে 2x বাই 25 তাহলে আমরা টোটাল লিখতে পারি এটাকে আমরা কি দিয়ে দিতে পারি যোগ দিতে পারি আচ্ছা এখন দেখেন আমরা টোটাল ইন্টারেস্ট পেলাম এখন টোটাল মূলধন কত তাহলে টোটাল মূলধন আমরা কিভাবে বের করব তাহলে টোটাল মূলধন হচ্ছে দেখেন প্রথম ছিল 1000 টাকা সরি 10000 টাকা তাহলে টোটাল ফি সমান হচ্ছে দেখেন প্রথম ছিল কত 1000 টাকা 10000 প্লাস এর পরে আমরা কত টাকা ইনভেস্ট করছি x টাকা তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল ইনভেস্ট তাহলে আমরা পেলাম 10000 প্লাস x হচ্ছে কি টোটাল ইনভেস্ট এখন আমাদেরকে বলা হলো টোটালের উপর 7% সুদ পাবে তাহলে টোটালের উপর 7% তাহলে এটার 7% কত আমরা সেটা বের করে নিব তাহলে 7% মানে হচ্ছে 7 সরি আমরা এখন যদি সেটা বের করি তাহলে এখন ইন্টারেস্ট সমান ইন্টারেস্ট সমান হচ্ছে ফি এন্ড আর এখন ফি হচ্ছে কত 10000 10000 প্লাস x গুণন n সমান হচ্ছে 1 গুণন r r সমান হচ্ছে কত 7% তাহলে এটা আমরা দিলাম আর এদিকে হচ্ছে x 100 সরি তাহলে এখন দেখেন টোটালের উপর ইন্টারেস্ট হচ্ছে এটা আর এই যে টোটালের উপর ইন্টারেস্ট হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এই যে এটা সমান অর্থাৎ এই এটা সমান হচ্ছে কত এটা তাহলে এই এভাবে আমরা যদি প্রশ্নটা সমাধান করি আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसरটা চলে আসবে দেখেন আমি আবার বলছি এই যে দেখেন 10000 প্লাস x এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল মূলধন তাহলে এটা টোটাল মূলধনে আমাদের কত টাকা ইন্টারেস্ট আসবে আমরা এই যে দেখেন 7% হারে তাহলে এই এই টাকাটাই টোটাল ইনভেস্ট সরি টোটাল আমাদের লাভ আসবে এটা এখন আমাদের একেবারে শেষে এসে আমরা পাইলাম এই যে এদিকে এদিকে যদি আমরা হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল আমাদের টোটাল ইন্টারেস্ট আসবে কত এত টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি এই সমান এটা সমান কত 600 2x 25 তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রায় 18 টি প্রশ্ন সমাধান করে নিলাম আপনারা যদি গণিত ইংরেজি বাংলা সাধারণ জ্ঞান সহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশের প্রশ্ন সমাধান পেতে চান তাহলে এই ভিডিওর একেবারে শেষে আমরা একটা লিংক দিয়ে দিব আপনারা সেখান থেকে সম্পূর্ণ অংশের প্রশ্ন সমাধান দেখে নেবেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ